。刚才那个人是谁？哎呀，别提了，还好我舅舅及时赶到。你那边怎么样？医生怎么说的？说到这个，我还得谢谢你。这个新蒙教授太厉害了，他知道很多别人都不知道的事儿。他教我用艺术创作的方法来恢复。画画？对，让我多尝试，多练习。只要我够努力的话，说不定一口钱就能恢复了。那你先听教授的，多尝试，多练习。但我先告诉你，这一定是个漫长的过程，你千万别着急。知道了，哎，先不说这个了，你不是失业了吗？我替你去参加了个面试，你很快就有新工作了。你替我面试？对呀、啊，这工作是你朋友介绍的，特别靠谱。我本来还以为我不行呢，但你猜怎么着？特别顺，你们新老板特别喜欢你。等会儿，子轩介绍的。啊，对，就是他。你这个朋友可太厉害了，还有他那个跑车，你经过我同意了吗？我给你发信息了呀，我看你没回我，我以为你知道了。再说了，有工作不还是好事儿吗？毕竟你失去上一份工作，多少跟我有点关系。我不想帮帮你吗？我让你帮我了吗？手机给我。我自己跟他解释，我不知道你不想要新工作，我给你道歉总行了吧？谁呀、啊？开门！完了，吴赛，开门！哎，委屈一下。谁呀、啊？开门！别吵。换衣服呀！你刚才不就这一身吗？你这么关注我干嘛？哎，这不一会儿咱俩班打比赛吗？我来先问问你的意思。什么意思？比赛怎么打？用不用让着你点啊？你的意思是怕我用仓库的事儿威胁你，让你输呗？我可没说啊，吴赛，你别恶心人了。我告诉你，仓库的事儿，你打扫完大礼堂就算了。篮球讲的是公平公开，不用你让我，我一样打得你满地找牙。说好了，那赛场上见。三连冠，不可能。送我之前，吴赛，吴赛，哎，吴赛，干嘛？你紧张什么？谁紧张了？你这不就是紧张吗？哎，哎，哎，你还想动手？明明你先动的手啊！哎，邓宇，你别以为你有个哥就可以嚣张，你哥可不在这儿。
好久不见了，快坐坐坐坐。我们刚才就说你呢，这么多人也不跟我说一声，都是同学，怕什么呀？给我两年没见了吗？之前同学聚会你也不过来，你是不是把我给忘了？怎么会啊？之前工作忙，一直都没机会。陆明，我听说你跟中正学长在同一家公司，他现在都要出去成立工作室了。你现在应该顶替他的位置，当上总监了吗？陆明已经不在那家公司了，他今天被江盛集团的董事长亲自挖走了。嚯、嗯！江盛集团可是大公司啊，每年想去就业的人都快挤破头啊。果然，这有才的人啊，到哪都抢手。人家陆明才工作两年，就被人家大老板给盯上了。这样吧，我提议啊，我们大家。为陆明同学的飞黄腾达，来来，陆明，为了我们大学同学的革命友谊，干杯！拜拜，老崔，拜拜拜拜，下次见，罗子山，嗯，拜拜拜拜。怎么突然冒出个同学聚会了？你们经常这样？那不是张猛一直缠着我吗？你以为我愿意来啊？哎，对了，你不是说有事找我吗？什么事儿？下午那个面试。行了，你别解释了。我理解，你不想来我这儿，家乡那儿挺好的。子轩，我不是这个意思，我想跟你说。说什么？我还没说你呢。这事儿刚定下来你就跑了，你小子，够忘恩负义的呀。不过，你能定下来，我真的挺开心的。这样悠悠也能放心。谢了，兄弟。谢我就不用谢了。不过你想请我吃顿好的，我不介意啊。好的没有？阿姨大排档吃不吃？你怎么还那么抠？吃不吃？吃。我要吃的话，就吃那种豪华无敌顶配。终极超级套餐，哎，记得给我加点茶叶蛋啊！喂，你今天不上学啊？我问你啊，你为什么答应跟孟孟看电影？啦啦队那个零五，你不是送人手账本了吗？我什么时候送他手账本了？大哥，你以后做什么决定先问问我。不是你送的。没关系，重点是我看他挺喜欢你的，你跟他看个电影不吃亏，害羞什么？我害、哎，行了，我不跟你说了啊。同学你好，邓宇在吗？你好，有事吗？呃，美术老师让我来收一下美术大赛的画稿，就差他一个人。好，你等一下。邓宇呢？出去了，你找他干嘛？美术比赛的作品他还交不交了？就剩他一个人了，真的是做什么都拖拖拉拉的。等他回来你再问他呗。等不了，人家是画稿同学就在门口等着呢。不加算了。哎，对对对，你这人怎么这样啊？我那天看见他画来着，你等一下，我找找。应该是这幅。但我不知道他要不要修改。都最后一天了，还改什么改？再改，今日日期都过了。哎，谢谢。墨迹贵。徐小小，徐小小，王爱军又怎么了？人家嫌你美术作品交完了。作品。我没准备啊，不是你素描本里那幅吗？不是吗？没事儿，交都交了
江梦好，陆明是吧？跟我来吧。带这个作家挺老实的嘛，按时按点到公司给你改稿子。这年头，这么听话的作家可不好找了。研究生听话，手太生。他一开始交上来的东西，我根本就不知道怎么给他提意见。我就纳闷啊，陈总编怎么就那么糊着？还好吧，我看了两期专栏，感觉虽然有点青涩，还是挺有天赋的。天赋。那是我手把手教着改出来的，我跟哪个作家我也没加过这么多的班儿啊。也是，你没看他原稿呢，语句都不通顺。别说了，他来了，冯姐陆明，江东，新环境怎么样？还顺意吗？新环境很好，工作我也已经开始适应了。口碑调查报告，这谁布置的？陆明是我亲自招进来的高级策划。绝不是来给人打下手的，江总，这是我自己要求的。我刚来公司，完成这些有助于我熟悉工作。陆明，我相信你的能力，做这些只会浪费时间。你还是直接接手项目吧，这样才会为公司带来更大的效益。好，各部门准备一下，开会。陆明，你也来。谢谢、啊。每日要闻：今日，位于嘉海中心区域的新兴产业园区即将建成。据悉，该产业园投入运营后，每年总产值可达一千亿以上。该项目由红氏集团和江盛集团共同注资设立。据红氏集团副总裁马子轩透露，当前新兴产业处于快速发展期，伴随着移动互联、智能设施等高等产业的新一轮扩散，园区将重点打造房地产、互联网、文化传媒、人工智能等六大主题产业园区。要注意吸收里面的观点信息。你看到没有？现在这些龙头企业。都开始进军文化产业，这说明什么？说明你老子当年让你学艺术，那是英明。你看看，行业前景出来了。我跟你说，儿子，你只要好好学习，努力上进，等你大学毕业了。也能进这些高端的园区发展。爸，放心吧，我跟他们熟着呢，他们肯定能给我安排工作。嗯，我跟他们也熟着呢，等你大学毕业了，我给他俩打电话，我咱爷俩一块儿。有其他领域和行业所不可替代的作用，也将对推动各行业之间的交流与贸易产生积极影响。小兔子，好了不许，整天给你爹臭屁。杨小姐，许小小。宇哥，小姐又怎么了？谁知道啊？哎，走吧。你别别别，等会儿大白。有什么事班里再说吧，马上包子都凉了。我也没办法，放我去就不见人影，电话不接，短信不回。大白，大白，干什么呀？你听我解释啊。你不用解释了。那件事是我不对，你是我的好兄弟，问题都在我。我想明白了，你
你和默默看电影去吧。啊？不是，大白。哎呦，你等会儿我。大白，你有完没完了？我说你还能不能好了？我不是早就放弃了吗？我已经退出了。该退出的那个人是我。如果非要让我做个选择的话，我选择我的兄弟。大白，你就给宇哥个机会，让他将功赎罪吧。你赶紧说！如果宇哥不和默默去看电影，我就原谅宇哥。多大点事儿啊！我就没想过跟默默看电影。真的？这样，我把电影票给你，你跟默默看。不行！你怎么又不行了？你们想啊！梦梦约宇哥去看电影，咱不给他说一声，直接让你过去，梦梦会开心吗？梦梦要是不开心，对你有什么好处？那咱这样，他说让我看电影，他又没说不让我带朋友，到时候你们俩跟许宣晓都去，我们只要找机会让你跟梦梦坐一块儿就行了。我一个，哎呀，行了，行了，行了。有这功夫，赶紧把票买了啊！哦，三张。不买你怎么？肉。进。蒋总，您找我。陆明，美术领域的嘉宾，我们打算邀请邵阳，你觉得怎么样？邵阳可以说是中国美术界最具代表性的人物了。如果他能来的话，一定可以吸引很多传统的媒体。你很懂他？不敢说完全懂吧。他的每幅作品我都研究过，至少很了解。好，那你今晚陪我一起去见他。都想看电影，大家都是同学，一起去呗。可是我只有一张票，要不下次吧？没事儿，大白买好票了。啊，赶紧走吧，大白请的可不容易了。邵先生您好，你好。邵先生，我是江盛集团的董事江夏。今天邀请邵先生，主要是觉得之前工作人员和您可能存在沟通上面的误会，所以我今天特意邀请您来聊一下开幕活动的事情。我知道邵先生一向不喜欢参加商业活动，但可能是基于您不了解我们活动的意义。其实我们园区是希望给更多的创作者提供好的平台和机会。我对江盛集团还是有一定了解的，你们在地产、金融等方面做的还是很不错的。但恕我直言，你们根本不懂什么是艺术。你们打着文化产业的旗号做园区，实际上还不是为了招商。既然我们理念不合，就没必要再谈下去了。小曼，我们走。哎，邵先生，请留步。您留步。如果不谈商业，只谈艺术的话，您追求的改革什么时候能实现？你懂什么？你懂什么是艺术吗？是。我可能不懂艺术，但我至少知道，您在创作《降临》的时候，不像他们说的那么简单，而且在传统市场力求革新，也不是那么容易的。邵总。
，看来他挺懂您的作品的。我们听他说完也没什么损失啊。邵先生，你应该比谁都清楚，全身心投入创作，不在乎物质是不现实的。艺术需要商业，因为商业能给他最有力的支持。你话说的很像个艺术家，但是你的行为还是一个商人。对，我是个商人，但我们只是想通过您增加我们的收益，并不妨碍您帮助他们呀。这位是，啊，他是我们公司的高级策划陆明。如果我跟你们公司合作，言语方面有多大责任？你放心，邵先生，我们承诺所有公开的发言都按照您的意愿，我们绝不会干涉。那把你们策划方案拿给我看一下吧